モンスター箱買いしてるやつ体への言い訳でアブソリュートゼロ選びがち世界一面白いアクション RPG これを目標にゲームを作ります今回はですね敵キャラクターがプレイヤーの攻撃をガードしてくれるようにしていきたいと思いますこちらはですね、Q プロジェクトの映像なんですけれども、えー、まあ大体ね、7割くらいの確率でガードができる状態であればガードしてくるっていうような感じの設定になってあるかなと思います。えー、このガードってめちゃくちゃタイミングが重要なアクションなんで、プレイヤーが今まさにお前のことを攻撃しようとしてるよっていうことを敵に教えてあげないといけないんですよね。そのために必要なアニメ通知。まあ、いわゆるモーションに貼り付けられるプログラムみたいなものがあるんですけど攻撃モーションにアニメ通知を貼り付けることで、まあ、敵キャラクターにそういう攻撃今からしてきますよっていう情報を飛ばしてあげることができますでその情報を受け取った敵キャラクターが、まあ、自分の行動パターンに応じて、まあ、例えば俺はガードが上手いキャラだからまあ、ガードで対処しようとか逆に俺は盾を装備してないんだけど素早く動けるタイプのキャラだからじゃあステップで回避しようとかまあそのキャラのそれぞれの個性に合ったねリアクションをしてくれればいいかなっていう感じなんですけどまあもし仮に「おでガードも回避もしない攻撃するだけ」みたいな,なんか脳筋系のねキャラとかがいる場合はそのアニメ通知受け取ろうがもうそんな無視してずっと攻撃をね連打させるっていうのも。ありかなと思います今回はその攻撃の情報を受け取った場合一定の確率でねガードしてくれるっていうようなものをね実装していきたいと思います、えー、じゃあまずはアニメ通知ですねプログラムの部分が必要になってくるんですけど、Q プロジェクトで使ってたこのアニメ通知っていうのは、あの僕、ハイタカのね、お手製の超絶汚いプログラムになっちゃってるんで、とりあえず今回は使わないんで、まあ破棄しますと。でここでね、分別を怠ると叩かれちゃうんで、まあしっかりね、燃えないゴミとして捨てるようにしてください。今回使用する新しいアニメ通知は、えー、うちのね、優秀なプログラマーの三つなぎさんっていう方にね、作ってもらってます。基本的にこういう形で開発を進めることがすごく多くて、まあ、これがね、ちょうど今、うちのチームのね、トゥードゥのリストなんです。けどまあ、こんな感じでね、ハイタガが欲しいなっていう仕様を、まあ、リストアップしていって、それを三柳さんがね、上からどんどんどんどん順番に実装していってくれるっていう感じですね。で、作ってもらったものをもとに僕はまあ、組み合わせて形にしていくっていう感じになってますと。今回僕がやる作業は、まあ、この作ってもらったアニメ通知ですね。これをまあ、攻撃モーションに仕込んでいくっていうところになります。以前動画で紹介した、あの、攻撃中の旋回角度調整ですね。くるくる回るやつ。あれと同じような感じの作業になります。3D のね、アクションゲームとか作る場合って、もうこのアニメ通知がマジでねどんどんどんどん数増えていきますねなんかちょっと動画の編集画面とかとも似てる感じしますよねというわけで早速作業の方をやっていきましょう今回はこちらの片手斧の攻撃モーションですねこれからつけていきたいと思いますねこの攻撃判定が出るタイミングのちょっと前ぐらいからね敵キャラクターに対してもうすぐ攻撃来るよっていう感じで伝えたいんで、まあ、この攻撃判定の1行上ぐらいにね用意していきましょうアタックノティファイ 4AI とかこんな感じの名前でいいかなと思います、まあ、AI 用の攻撃通知っていう感じですねで実際そのプログラムの部分なんですがこれですねグラントタグっていうところにね全部いろいろな情報をまとめてもらってるんでまあここのノティファイステイトのアタックこれですねこの濃く青になってる部分が、まあ、敵キャラクターに対して攻撃来るから注意してねっていうね情報を飛ばしてくれるフレームになります、えー、なのでこういうね攻撃判定出た後とかに置いちゃうとねここで敵がガードすることになっちゃうんで、すごい不格好な感じになっちゃうんで、攻撃の前ですね。裏で検証したんですけど、だいたい5フレームぐらい前から引いといてあげると、ちょっと人間っぽいタイミングでね、ガードしてくれるんで、まあ、今回攻撃判定が 14.5 フレームぐらいから、これですね、出てるんで、まあだいたい10フレームぐらいかな。10フレームぐらいから、えー、AI 用の攻撃数値ですね、スタートさせてあげて、やっぱり人間っぽい AI にしたいんで、攻撃終わっ判定で終わったタイミングで、ガードもすぐやめますみたいな。それってすごい、こう、機械的すぎるというか、まあ理不尽な AI になっちゃいそうな気がするんで、しっかりね、振り終わって、攻撃判定もうこの辺出てないんだけど、まあ、ちょっとガードは継続してくれるよねみたいな方がより人間らしくなるかなと思いますなのでこの攻撃判定に対して、まあ、5フレーム前から通知出始めて攻撃判定終わりも2フレームぐらいはね通知が残り続けるっていう感じにしてやろうかなと思いますこれで一回実装のテストしてみますねえー、っとですねこのモーションかなこのモーションであ今してくれてましたね今ちょっとプレイヤーがどの位置にいてもガードするっていう 75% の確率でガードするっていうで実装してもらってるんでまあ当たる位置にいなくてもガードしてくれます今のはたまたま 25% 引いたかなちょっとしっかりあしてくれましたね攻撃が当たりそうになる5フレーム前からガードが始まって
攻撃終わりもね2フレームぐらいはガードを継続してくれるっていうような感じになってますとこのモーション以外はねあのまだこの攻撃用のね通知っていうのをつけてないんで他のモーションで攻撃するとね多分全然ガードしてくれない感じになるかなと思いますうんこんな感じですねじゃあねこの最初の攻撃以外も全部ね、えー、14個ですね片手用のはモーションがあるんで、まあ、全部ねアタックのティファイ 4AI のねステートをつけていきたいと思いますでこのモーションですねちょっと特殊でまあご覧のようにね2回攻撃判定が出るタイプの攻撃なんでこの場合ね AI 用の攻撃通知どうするかちょっと悩みますねこんな感じで2つの攻撃判定を1つのね AI 用攻撃通知でカバーしてあげた場合は1段目をガードした場合はね2段目も絶対ガードしてくれるっていうような感じになりますし逆にねこう AI 用の攻撃通知を2つに分けてあげた場合ですねこういう風にすると、まあ、1段目はガード失敗したけど2段目はガード成功するみたいなことが起きたりしますねその反対もしっかりですしまあこれはどうかな、まあ、人間らしい AI にしたいんで一番ベストなのは攻撃判定分けるけども1段目をガード成功した場合は2段目のガード確率が 230% 上がりますよとかそういう風な細かい調整できたらいいんですけどちょっとまだそこまではできないんでまあとりあえずはね AI の攻撃通知分けてつまり1段目の成功が2段目の成功失敗にはまあ関与しないみたいなね感じで分けておこうかなと思いますはいというわけで今回は敵キャラクターにね、えー、プレイヤーの攻撃をガードさせたいっていうところを実装してきました一応ね全ての攻撃モーションに AI 用のね攻撃通知を仕込んだのでまあうまいことね機能してくれてるかなと思います話がね変わるんですけれどもアンリアルエンジン UE5 のね、まあ、早期アクセスが始まったみたいで,で、ね、デモの動画とかも上がってるみたいなんでもしね興味ある人は見てみてくださいめちゃくちゃすごい映像がね作れるみたいですねどうやらドラゴンクエスト12あれもね UE5 で作成予定っていうことなんで、まあ、僕らのチームもね、えー、アンリアルエンジン5ね正式にリリースされたら順次ね移行していこうかなと思っておりますというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。